ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പെരുന്നാൾ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ പായസമാണിത് സേമിയും ക്യാരറ്റും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി പായസമാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാല് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സേമ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സേമയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള സേമയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സേമിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് സേമിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സേമിയാന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊന്ന് വെ വേവുള്ള സേമിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ടൈം പിടിക്കും വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡും കൂടി ചേർക്കേണ്ടത് അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പടിയിൽ പിടിക്കരുത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള ക്യാരറ്റ് കുക്കറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ക്യാരറ്റാണിത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത ക്യാരറ്റ് ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇട്ടപാട് ഒരു കട്ട പിടിച്ച പോലെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരും കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പായസത്തിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ കളർ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായി നല്ല രസമുള്ളൊരു കളറാട്ടോ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ശരിക്കും ഒരു കളർ കാണില്ല നല്ലൊരു കളറാട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പാകത്തിന് കുറുക്കി വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മധുരമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളെ പായസമൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ നല്ല ലെവലായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പായസം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ ലെവൽ തന്നെ മാറും കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ക്യാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്നെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് പോയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ്നെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വീണ്ടും നടത്തിയിട്ട് നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരാം അതുവരെ എല്ല